Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben beim letzten Mal begonnen, uns mit elektromagnetischen Wellen zu beschäftigen. Konkret haben wir die Maxwell-Gleichungen entkoppelt und gesehen, dass wir dabei für die Felder und auch für die Potenziale, zumindest dann, wenn wir in Lorentz-Eichung sind, immer strukturgleiche Gleichungen vorfinden. Und mit diesen Gleichungen wollen wir uns heute näher beschäftigen und auch erste Lösungen ableiten. Ausgangspunkt sind also die entkoppelten Gleichungen für die Felder und die Potenziale in Lorentz-Eichung. Ich habe das hier mal fürs E-Feld und fürs H-Feld äh, hingeschrieben. Für äh, D und für B ginge das natürlich analog, weil wir uns in linearen, homogenen, isotropen Medien vereinbarungsgemäß befinden. Und äh, 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 genauso eben die beiden Gleichungen nochmal für das Skalarpotenzial Phi und das Vektorpotenzial A, die Sie in dieser Art und Weise schreiben, wenn wir äh, in Lorenz-Eichung das Ganze äh, betrachten. Ja, und man sieht, dass äh, die linken Seiten der Gleichungen eben strukturgleich sind. Das ist immer der gleiche Differentialoperator, der hier auf die Größe angewandt wird. Ähm, Im Regelfall, so wie es hier steht, auf eine vektorielle Größe, äh, ausnahmsweise eben auch auf eine äh, skalare Größe, aber jede Vektorgleichung sind ja auch wieder nur drei skalare Gleichungen, sodass Sie hier eben, wie gesagt, diese Strukturgleichheit erkennen. Ähm, kompliziert werden kann das Ganze natürlich durch die Inhomogenitäten, ähm, die hier nochmal ähm, dann eben auf der rechten Seite der Gleichungen auftauchen. Und äh, weil wir lieber mit den Fällen anfangen, die etwas einfacher sind, fangen wir eben mit den zugehörigen homogenen Gleichungen an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir im Lösungsgebiet keine Quellen haben. Das heißt, wo V ist 0 und auch J ist 0. Und Sie sehen leicht, dass dann diese inhomogenen Gleichungen in die zugehörigen homogenen Gleichungen übergehen. Und die formale Struktur ist dann eben die, die hier unten nochmal hingeschrieben ist. Sie haben also diesen Operator Laplace minus Epsilon mal μ mal die zweite Ableitung nach der Zeit angewendet auf irgendetwas, was wir hier jetzt groß Psi nennen und das ist gleich Null. Und weil dieser Operator immer wieder auftaucht, kürzt man ihn gerne äh, ab. Man setzt also hier so ein kleines Quadrat für diesen, komplett, für diesen Operator hier an. Und äh, dieser Operator, äh, dieses Quadrat, was ja dann ist Laplace minus Epsilon mü zweite Ableitung nach t, äh, das nennt man auch den Wellenoperator, häufig auch den D'Alembert-Operator. D'Alembert ist ein französischer Mathematiker, 18. Jahrhundert, der äh, insbesondere viele Beiträge für die Kontinuumsphysik äh, geliefert hat. Ähm, also auch nach ihm benennt man gerne diesen Operator, D'Alembert-Operator oder ganz einfach Quabla, so ein bisschen angelegt an, das, äh, an den Nabla-Operator, den Sie ja schon kennen und das Q für quadratisch ähm, angelehnt an die Form, mit der man diesen Operator typischerweise ähm, kennzeichnet. Ja, und gleich zu dieser Form, das habe ich auch beim letzten Mal schon ähm, gesagt und wir haben es auch ähm, im Kapitel über die äh, Diffusionsvorgänge, wo ich die drei wichtigsten Typen partieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung vorgestellt habe, auch schon gesagt, Differentialgleichungen dieses Typs sind sogenannte Wellengleichungen und deshalb heißt dieser Operator natürlich auch Wellenoperator und äh, ja, äh, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass die Lösungen dann Wellen sein werden, ähm, ähm, aber das sehen wir ja dann. Gut, ähm, und äh, wie gesagt, also dieses Groß Psi ist jetzt eben dann eine Komponente der Feldgrößen, die wir hier haben ähm, oder eben 
das ähm, ähm, Skalarpotenzial, wobei immer darauf zu achten ist, dass sie bei den Potenzialen in der richtigen Eichung sein müssen, ähm, das heißt typischerweise in Lorenz-Eichung. Und äh, ja, diese Größe, die hier charakteristisch noch auftaucht, ähm, mit der können wir uns auch kurz beschäftigen. Also dieser Vorfaktor Epsilon mal μ, wenn der im Wellenoperator auftaucht, dann hat der ja wohl auch was mit den Welleneigenschaften zu tun. Ja, das ist so. Zum Beispiel im Vakuum ähm, ist Epsilon μ ja einfach Epsilon 0 mal μ 0. Und man stellt fest, dass das nichts anderes ist als 1 durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit zum Quadrat. μ0, die ähm, magnetische Feldkonstante des Vakuums oder äh, 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 Permeabilität des Vakuums, ähm, die hat den Wert 4 Pi mal 10 und minus 7 Henry pro Meter. Ähm, lange Zeit war das tatsächlich der exakt gesetzte Wert im SI-System. Ähm, äh, inzwischen hat man es ein klein bisschen umdefiniert. Nicht mehr das μ0 wird exakt gesetzt, sondern dafür wird die Elementarladung exakt gesetzt. Das hängt zusammen mit einer Änderung der äh, Definition des Amperes, äh, was jetzt einfach im SI-System etwas anders definiert wird. Und das führt dazu, dass äh, μ0 keinen gesetzten Wert 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Henry pro äh, Meter mehr hat, äh, sondern es ist jetzt inzwischen ein experimenteller Wert. Aber die relative Abweichung, der relative Fehler zu diesem äh, Wert ist sehr, sehr klein. Der liegt in der Größenordnung 2 mal 10 hoch minus 10 ähm, und äh, äh, hängt zusammen mit der Messungenauigkeit der Feinstrukturkonstante des Vakuums. Ähm, und ähm, äh, für alle Anwendungen, die ich im Moment mir in der Elektrotechnik nur denken kann, reicht es vollkommen aus, wenn Sie tatsächlich diesen Wert 4 Pi mal 10 hoch minus 7 für das μ0 nehmen. Ähm, das C, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, die wir jetzt gerade eingeführt haben, das ist tatsächlich ein Wert, der im SI-System nicht experimentell ermittelt wird. Früher war das mal der Fall, das hat man geändert. Heute ist das ein gesetzter Wert. Das heißt, die Vakuumlichtgeschwindigkeit beträgt exakt 299.792.458 Meter pro Sekunde. Warum sage ich das so ausführlich? Naja, wenn Sie die Werte kennen für μ0 und für c, dann können Sie sich das Epsilon 0 immer über diese ganz wichtige elementare Beziehung ähm, wieder besorgen. Für c wird man sehr, sehr häufig den genäherten Wert 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde ähm, verwenden. Die Abweichung ähm, zwischen den beiden Werten reicht für fast alle Anwendungen auch vollkommen aus. Ähm, ja, wenn Sie nicht im Vakuum sind, sondern in einem linearen homogenen isotropen Medium, äh, dann äh, ist äh, Epsilon mal μ natürlich auch der Kehrwert eines Geschwindigkeitsquadrats. Und äh, diese Geschwindigkeit ist dann die Lichtgeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium. Ähm, und äh, man rechnet leicht nach, dass diese Geschwindigkeit dann eben auch kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit, weil hier äh, die relativen die Elektrizitäts- und äh, äh, magnetischen Konstanten des entsprechenden Mediums reinkommen. Das, was hier im Nenner steht, Wurzel aus Epsilon R mal μR, also der Faktor, um den äh, die Lichtgeschwindigkeit im Medium kleiner ist als äh, die Lichtgeschwindigkeit, das schreibt man auch gerne als N und nennt es den Brechungsindex äh, des Mediums, den wir an der Stelle einführen, obwohl wir ihn an der Stelle jetzt äh, noch nicht ähm, benötigen. Gut, ähm, und äh, wir wollen jetzt weiter eben diese homogene Wellengleichung ähm, betrachten und schon mal einen ganz wichtigen Typ von Lösungen. Wir werden sehen, es gibt mehrere Typen von Lösungen dieser Gleichung. Aber wir werden einen ganz, ganz wichtigen Typ von Lösungen uns schon mal anschauen. Und das sind die Ebenenwellen. Wir betrachten also, hier ist es nochmal hingeschrieben, diese Wellengleichung. 
oder hier nochmal mit dem Quabbler, mit dem Dallambeer-Operator, mit dem Wellenoperator hingeschrieben. Also äh, Quabbler Psi ist gleich 0. Diese Gleichung betrachten wir. Das ist die homogene Wellengleichung. Ähm, und wir äh, suchen und analysieren Lösungen dieser Wellengleichung. Und dazu werden wir zunächst mal eben Lösungen betrachten, äh, die sich tatsächlich nur in einer Richtung ausbreiten. Es wird auch Lösungen geben, die sich gleichzeitig in mehreren Richtungen ausbreiten. Aber zunächst mal beschränken wir uns auf eine Lösung, die sich nur in einer Richtung ausbreitet. Und wir werden sehen, dass diese Lösungen dann sogenannte ebene Wellen sind. Dazu machen wir einen Ansatz. Und dieser Ansatz ähm, sagt, naja, wir haben dieses große Psi, was ja im Allgemeinen von R und von T in beliebiger Weise abhängen könnte. Das soll jetzt eben in ganz spezieller Weise von R und T abhängen, nämlich so, wie das hier hingeschrieben ist. Also ähm, ähm, hier, als Argument könnte ja eine beliebige Funktion von R und T eigentlich sein, aber jetzt ist es eben eine ganz spezielle Funktion von R und T, bei der noch ein Skalar Omega und ein Vektor K auftritt. Das sind sozusagen Parameter für diese Lösung. Und dieses spezielle Argument, diese Funktion, die hier als Argument von dem Groß Psi steht, das nennen wir auch Phi von R und T. Das ist eben Omega T plus K mal R. Und ähm, das ist die sogenannte Phasenfunktion. Und ähm, ja, wenn man einen Ansatz macht, dann muss man ihn anschließend natürlich in die Gleichung einsetzen, um zu schauen, ähm, ob es auch funktioniert, beziehungsweise unter welchen Bedingungen es funktioniert. Und ähm, das machen wir jetzt. Ähm, und äh, Sie können hier natürlich sowohl die, ähm, ähm, den Laplace-Operator sehr schnell ähm, berechnen, Laplace Psi. Ähm, das ist einfach k Quadrat. Und dann die zweite Ableitung nach der Phasenfunktion, also äh, im Prinzip nach Kettenregel abgeleitet. Und aus der inneren Ableitung bekommen Sie eben zweimal einen Vektor k nach vorne und das ist dann eben k Quadrat. Und für t äh, gilt das äh, 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 ganz ähnlich. Äh, äh, die zweite Ableitung nach t ist einfach dann Omega zum Quadrat, Entschuldigung, hier fehlt ein Quadrat, Omega Quadrat nach und dann die zweite Ableitung nach der Phasenfunktion. Das K, was jetzt häufiger vorkommt, das werden wir auch den Wellenvektor nennen und der Betrag davon, den wir einfach nur mit K kennzeichnen, das ist die Wellenzahl. Und äh, ja, wenn wir jetzt diese Beziehungen in die Wellengleichung einsetzen, dann sehen wir sehr schnell, dass wir eben ähm, diesen Faktor äh, zweite Ableitung von Psi nach äh, Phi zum Quadrat äh, rausziehen können. Äh, das Ganze muss 0 sein und wenn wir nicht voraussetzen wollen, dass diese zweite Ableitung gleich 0 ist, dann äh, ist das, was uns im Rahmen dieses Ansatzes weiterbringt, eben die Aussage, dass k Quadrat minus Omega Quadrat durch vc Quadrat verschwinden muss. Oder anders ausgedrückt, k Quadrat muss Omega Quadrat durch vc Quadrat sein. Das heißt, die beiden Parameter, die wir hier angenommen haben, Omega und Vektor k, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern ergeben sich auseinander, äh, auseinander und, und ähm, ähm, dabei spielt die ähm, Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit in dem entsprechenden Medium ähm, die Vermittlerrolle. Das ist der Faktor äh, zwischen den beiden Größen. Ja, das ist eine quadratische Gleichung für k. Äh, das heißt, es gibt äh, zwei Möglichkeiten, für ein gegebenes Omega hier das eben zu lösen. Die nennen wir entweder k12 oder k plus minus. Und die sind ganz offensichtlich plus oder minus Omega durch Vc. Und wenn wir es wieder mit dem Brechungsindex und der Lichtgeschwindigkeit schreiben, dann ist das plus oder minus n mal Omega durch c. 
Wir können ohne weiteres annehmen, dass Omega größer oder gleich 0 ist. Was würde passieren, wenn Omega kleiner als 0 ist? Naja, dann würden sich einfach die Bedeutungen von K plus und K minus gerade umdrehen. Ja, da würde also nichts bei passieren, die gingen ineinander über und die physikalischen Lösungen, die dann daraus entstünden, wären wieder ähm, die gleichen. Das heißt, ähm, ohne Beschränkung der Allgemeinheit werden wir annehmen, dass Omega größer oder gleich 0 ist. Was haben wir bisher? Das heißt, wir können sagen, für jeden Wert des Parameters Omega, ähm, das nennen wir dann später auch die Kreisfrequenz. Im Moment macht es noch gar keinen Sinn, das Kreisfrequenz zu nennen. Ähm, das werden wir später machen, im nächsten Block, wenn wir spezielle, speziell auf den Fall der, der harmonischen Zeitabhängigkeit gehen, dann macht das Sinn, das Kreisfrequenz zu nennen, aber wir nennen das auch einfach jetzt schon Kreisfrequenz. Also für jeden Wert dieses Parameters Omega gibt es zwei mögliche Werte für die Wellenzahl K und die allgemeine Lösung im Rahmen dieses gewählten Ansatzes, also im Rahmen von ebenen Wellen, ist die allgemeine Lösung der Wellengleichung damit eine Überlagerung aller Lösungen. Das heißt, wir hätten einmal die Pluslösung, das sind die, wo hier Omega t plus k mal r steht, äh, weil wir für k den positiven Wert genommen haben, oder eben Omega t minus k, k mal r, wenn wir für k den negativen Wert äh, nennen. Wir nennen das dann auch Psi plus und Psi minus. Und außerdem können wir ähm, Omega ja noch frei wählen. Das heißt, wir können natürlich auch beliebige äh, Lösungen zu unterschiedlichen Omegas dann ähm, überlagern. Das wäre ähm, die allgemeine Lösung der homogenen Wellengleichung ähm, für den Fall, den wir hier betrachtet haben, Ausbreitung nur in einer Richtung. Nochmal zur Erinnerung, K ist natürlich K, Betrag mal K durch K Betrag. Das K war Omega durch Vc und K durch K Betrag können wir natürlich auch schreiben als ein Einheitsvektor in K Richtung. Wir betrachten jetzt noch mal etwas genauer diese Phasenfunktion, das Phi plus minus, also das Omega T plus oder minus K mal R. Das ist offensichtlich ja ähm, die entscheidende Größe, weil, nehmen wir mal an, ähm, das wäre konstant. Ähm, das ist ja das Argument von unserem Psi. Wenn das konstant ist, dann kommt natürlich auch für Psi etwas Konstantes raus. Ähm, das heißt aber, ähm, die... Unter Mannigfaltigkeiten des R3, also die Flächen, sagen wir es mal konkret, für die Phi konstant ist, also Flächen gleicher Phase, sind hier eben auch Flächen gleicher Werte. Deshalb macht es Sinn, dass wir uns einfach mal auf diese Flächen gleicher Phase konzentrieren. Dafür halten wir erstmal die Zeit ab. An. Das heißt, wir machen mal eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt t gleich t0 und ähm, dann ähm, ist das Phi von r und t ähm, ähm, Omega von t0 plus, äh, entweder ich lasse hier das Plus Minus weg oder ich schreibe hier auch das Plus Minus hin, das ist wieder so ein kleiner Fehler, also äh, ist Omega t0, wir nehmen mal nur die Pluslösung plus k mal r. Und das heißt natürlich, das, was hier vorne steht, ist eine Konstante. Wenn jetzt also Phi plus minus konstant ist, dann heißt das auch, dass K mal R konstant sein muss. Sonst ginge das ja nicht. Wir können keine Summe aus zwei Summanden haben. Der eine ist konstant, die Summe soll konstant sein und der zweite Summand soll nicht konstant sein. Das funktioniert nicht. Also... Konstante Phase heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir dann auch K mal R konstant haben. Was ist denn K mal R? K mal R ist das K-Betragfache der Projektion von R auf K. Und diese Projektion von R auf K, die kann man sich ja leicht klar machen, wenn das hier der Vektor 
äh, k ist, dann wäre eben die Projektion gerade eben äh, diese Strecke, die hier unten äh, markiert ist. Das wäre die Projektion äh, in Richtung von k. Äh, das heißt, Orte mit k mal r gleich konstant, die wir jetzt gerade hier betrachten, das sind offensichtlich alle Orte, die hier auf dieser gestrichelten Linie liegen, weil die haben alle die gleiche Projektion auf K. Und es ist nicht nur diese Linie, sondern Sie können sich dort, wo die Linie steht, natürlich auch eine Ebene vorstellen. Und das würde ja einfach nur bedeuten, Sie drehen jetzt beispielsweise den Vektor R nach vorne aus der Bildebene heraus, aber so, dass er eben noch an dieser Ebene endet und Sie können sich leicht überlegen, dass Sie dann natürlich auch dann die gleiche Projektion haben. Das heißt, die Orte mit K mal R gleich konstant, das sind Ebenen, die senkrecht zum K-Vektor liegen. Und die Orte, die also zu einem Zeitpunkt t gleiche Phase und damit auch die gleichen Werte haben, liegen also alle auf einer Ebene senkrecht zu k. Und diese Orte, das nennt man eine Wellenfront, und diese Wellenfront ist hier in diesem Fall ganz offensichtlich eine ebene Wellenfront. Und daraus leitet sich ab, dass wir hier eben von ebenen Wellen sprechen. Gut, ähm, diese müssen wir jetzt ein bisschen weiter ähm, analysieren und dafür, wir haben ja im Moment die Zeit ähm, sozusagen eingefroren beim Zeitpunkt t gleich 0. Jetzt lassen wir sie wieder laufen ähm, und schauen uns an, was passiert denn äh, oder wie sieht, wie sieht die Situation denn aus zu einem späteren Zeitpunkt. Aber mit gleichem Psi. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir lassen die Zeit laufen und ähm, schauen mal, ähm, ob wir an einem anderen Ort R1 dann eben zu einem späteren Zeitpunkt, also der Ort wandert sozusagen, ähm, das gleiche Psi nochmal finden. Und die Bedingungen dafür können wir uns hinschreiben. Das sind ja dann die Orte gleichen Wertes, sind auch die Orte wiederkehrender Phase. Und Phi 0, das war ja gerade Omega T 0 plus K mal R 0. Und das soll aber jetzt sein Omega mal T plus oder minus K mal R 1. Und wenn wir das umstellen, dann ist das offensichtlich, dann ist offensichtlich plus oder minus k mal r1 gleich phi 0 minus omega t1. Und dieses k mal r1, das äh, können wir uns ja auch schreiben. Es ist klar, dass bei diesem Skalarprodukt ja offensichtlich nur die Parallelkomponente entscheidend ist. Die nennen wir im Fall von R0, nennen wir die R0 parallel. Im Fall von R1 nennen wir sie R1 parallel. Sodass wir also äh, für K mal R1 einfach schreiben könnten, das ist K-Betrag mal R1 parallel mit R1 parallel gleich K mal R1 durch K. Und äh, ja, wenn wir jetzt noch äh, dann eben durch das k dividieren, dann bekommen wir einen Ausdruck für plus oder minus r1 parallel. Das ist dann eben phi 0 durch k minus omega durch k t1 oder anders ausgedrückt, wenn Sie das plus oder minus jetzt noch auf die andere Seite holen, dann verdreht sich natürlich hier, wo vorher das Minus stand, das Vorzeichen. Das heißt, hier vorne steht jetzt Plus oder Minus Phi 0 durch K und dann eben Minus oder Plus Omega durch K mal T1. Das ist eine Geradengleichung. Das heißt, wir sehen hier offensichtlich schon, wenn wir jetzt R1 parallel als Funktion der Zeit auffassen würden, dass sich das linear mit der Zeit 
ähm, äh, vergrößert oder verkleinert. Und ähm, ja, dieser Vorfaktor wird also dann tatsächlich wieder so etwas sein wie eine Geschwindigkeit. Das sehen wir aber dann gleich. Offensichtlich haben wir also zwei Typen von Lösungen, nämlich einmal die mit dem Pluszeichen. Das wären die, wo hier oben dann ein Minus stünde, also eine negative Geschwindigkeit, sprich die Orte werden mit zunehmender Zeit immer kleiner. Das heißt, hier würde sich die Wellenfront in minus k Richtung bewegen und umgekehrt bei den Minuslösungen, wo hier also steht Omega t minus k mal r, da bewegt sich die Wellenfront in positiver k Richtung. Für die weitere Analyse werden wir uns auf die Minuslösung äh, beschränken, auf die, die sich in plus k Richtung bewegt. Aber alles, was wir ähm, analysieren, gilt genauso auch für ähm, die ähm, Wellenbewegung in die andere Richtung. Das ist eins zu eins zu übertragen. Ja, und wie gesagt, ähm, der Vorfaktor, der hier steht, äh, vor dem t, das Omega durch k, das können wir offensichtlich wieder als eine Geschwindigkeit auffassen. Und äh, diese Geschwindigkeit, die ja offensichtlich mit der Bewegung dieser Phasenflächen zu tun hat, ähm, die nennen wir auch die Phasengeschwindigkeit. Das ist die zeitliche Ableitung des R parallel nach der Zeit und ist offensichtlich Omega durch K. Das ist ja hier ganz, oft, ganz, ganz einfach abzulesen. Ähm, und in diesem Fall ist das tatsächlich auch gleich der Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium. Das, die war ja auch Omega durch K. Das muss aber nicht so sein. Das ist ein sehr häufiger Spezialfall, ähm, aber nicht immer so. Das heißt, es ist absolut gerechtfertigt, dass wir diesen beiden Größen unterschiedliche Formelkennzeichen geben. Im Allgemeinen wird die Phasengeschwindigkeit und die Lichtgeschwindigkeit im Medium, die auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist, voneinander, ähm, ähm, die werden unterschiedlich sein ähm, und nur in Spezialfällen, aber in wichtigen Spezialfällen werden sie tatsächlich identisch sein. Gut, ähm, das soll auch für die Einführung der Ebenenwellen reichen. Wir werden dann beim ähm, nächsten Mal tatsächlich auch diese Wellen dann wieder mit harmonischer Zeitabhängigkeit betrachten. Bis dahin danke ich aber für Ihre Aufmerksamkeit und verweise wie immer auf die Webseite. Bis zum nächsten Mal.